这盘是无居对有居啊，是岂有飞龙在天点播的。背景是这样的，在1980年，为了备战第一届亚洲杯，杨冠霖、王嘉良、胡荣华、柳大华、于右华这五位高手啊，在北京的工人体育场进行了一个双循环的集训赛。咱们今天讲这盘是胡司令先手对东方电脑柳大华的一盘棋。双方呢以中炮对反攻马开局，红方出场率最高的有四招棋：冲三兵、冲七兵、视角炮、跳边马。反正这是个集训赛嘛，司令想创新一把，他走了一个前无古人后无来者的平炮。整个中国象棋历史上只此一盘，来个五九炮，想跳正马，黑方进炮串打也不怕。退中炮就行了，因为这个鞭炮有根吗？柳特大进炮给马顶死，见招拆招吧。司令起横车逮一下，对手出局保炮，红方用双车来抢。柳特退到齐河，下一步司令是直接跳马，然后呢被黑方的炮给瞄上了，不如呢先冲兵，然后再跳马了。现场直接跳。黑方平炮一打，红方去抓视角炮，补士生根，红平车保马，这造型，黑方进车齐合也是必然之招，防止对手冲兵驱赶巡河炮。说实话，这造型呢，黑方有点反先，红方将四路车送上岸，对手卒其进一，红平车捉马，用九路车看一下。那这边车马的问题还没解决呢，不可能始终保持造型。红方拆中炮，准备补象，再冲兵拱炮。柳子大架中炮，要发射抢空投，马呢还不能踩，要不然打车了。这应该怎么处理呢？补象最为稳健，他打兵一将就上个市。黑方退中炮，红方再出车。应该说问题不大，对手要是平车抓视角炮，红方就出老帅；进车捉马，这是个假棋，冲兵拱炮就行了。你打掉红方有鞭炮啊，不丢子。这个画面啊，柳特架中炮，准备发射，司令没有补象，他是平炮，用三路马保护中兵。这样一走，你会感觉到红方的左马有问题，被炮瞄着还得用车夹根，想解套不太容易。黑方这时候卒五进一，你中路很空啊，还能再冲。这时候红方把七兵送掉，踩着车，这也只能吃。小马被瞄上了，要丢子咋办呢？红方补象，踩车，柳特进了一步。还是要打马，司令呢？平车吃卒，拉住黑方的车炮，不能发射了。同时还要做掉三路马，看着不错。对手如果往中间跳，红方鞭炮发射打马。他如果跳这个连环，那红方还能进视角炮别马腿两头堵。但当年说实话，柳特大正值巅峰啊，把这个棋看穿了，他走卒五进一。就问你红方敢不敢去吃马？如果吃掉，那就坏菜了。黑方会向下冲兵，这还要拱象呢，怎么办？其实只能踩了。这时候黑方就可以马七进五了，打着马踩着车，车大呀。但是怎么逃？这玩意有学问呢。要是后退，黑方打完马，再进马踩双。要是砍底象呢？黑方也是先打马，上士，再退马，瞄着车，只能躲到这儿了。黑方给兵打了，他咋办？挺惨，你踩炮这车丢了，咋走都是黑方大忧。回到现实，黑方卒五进一过河，刚才说了一下，红方不能吃马，现场司令是吃的卒。柳特马七进五，要求打中兵，发射等红方补完士，再进马登两个
，红方给这兵送掉。为了别马腿对手用炮敲了，上士，然后炮五进一，又松开了马腿红方进炮齐合，提前别住马腿让黑方往上跳的时候踩不到车。当然，黑方执意要跳也是可以的。攻击红方七路马，柳子大有独特的想法，车九平六。先开出来，没有捉炮，是因为别住自己马腿了。红方可以吃中间这马。司令这边把中炮一架，跟黑方这个背靠背，锁住中间这马。他要是进车抓，就砍掉三路马。这时候柳特出将，出来以后这五路马解放了，也就是说三路马安全了。下一步黑方进车抓死炮。但明知道这样，红方又能怎么办呢？如果再躲的话，那就回到原位了。这样走，相当于红方一点没动，人家黑方又是平局又是出将的，这两步棋白送。司令肯定不同意啊，丢子就丢子，无所谓了。他退底炮，这说明啊，他想牺牲一个炮的代价，摆脱左翼车马的困境。咱往下瞧吧。黑方进车抓炮，红方不要了，马三进五连环，黑方吃炮，红旗平车。哎呀，这车马终于分开了，他俩在这站了能有二十个回合。黑方平车，红进车，别马腿三路马要丢，黑方刚好给看上，那红旗呢在平炮打串躲车不丢炮了吗？直接砍马，踩车，吃炮。这个中线还动不了，那又逃马，捉炮。柳特挪到墙边，司令退车抓中炮。当时黑方又逃了一步。其实这儿呢有个巧手，就是进马，打着车，如果平过来吃掉，黑方往这一蹦踩两个。全部换完，黑方多一子，用这个车吃马也一样。全部换完，黑方剩车马炮，红方剩车马。现场柳特是退炮，错过了，但他也是优势。红方出个老帅，黑方甩炮过来，红方进车齐合，黑方回个老将，红平车腰对，他知道啊，黑方只剩一个了。躲的话可以，黑方还是优势，但柳特十分有自信，就吃了怎么着吧。要跟这位老大哥玩一把无车杀有车啊！换完变成了车马对双马双炮，黑方有攻势，重炮将军，上帅，进马登车，挺气人还不能抓，往这跳抽车了，只好平一步，没法将，柳特先退个炮。下面就是进马吃兵，然后往这跳。红方提前退车，再吃不行了，捉双了。此时黑方心生一计，他平炮，红方用车一抓。列位，大家可以暂停想一想啊，如果你是黑方，会走什么棋？好，时间到，我猜八成的棋友会选择退炮打兵，没啥毛病，可以走。柳特来了一招，马五进六，和他一样的打出三个八，能看到这步的绝对是顶尖高手。你看红方是不能吃炮的，黑方进马一将，不能上，再跳绝杀了，马后背包，那只能退。黑方进马一将，我有回去，再往这一跳，卧槽，这一步怎么打？撑是没用啊，卧槽，还是杀，二楼也上不来，水陆两空全防住了，太妙了。来看这儿，黑方马五进六，司令看明白啥意思了，他撑个势，这回就可以吃炮了。黑方此时退炮打兵，红方进车在捉马，对手平炮将军，红方不敢落势，只能平帅。黑方还是进马，红方提前退老帅，进马
准备挂脚踩事。这儿红方补式连环是好棋，现场用车保式，以为能得子，但黑方一包啊一招退炮，红方又不知所措了，算度太远了。红方本想去捉马，但不行，人家中路放炮，怎么接呀？老帅出不来，飞象重炮杀，只能动双式。咱们一个一个说，落势不行，黑方马踩中象，卧槽就死，老帅出不来。红方要是先吃这个马，那他往这一跳，抽车不用再玩了。再看看。要是平车吃这马，挂脚一步杀，还是出不来。那要是用象踩马呢？黑方有个平炮打兵的棋，下底是闷攻啊，想活命只能往这垫马。黑方打掉中象一将，老帅出不来，用车吃炮下底闷攻，称势不管往哪儿称，打马绝杀。太吓人了！回到这画面，刚才说的是落势，那如果上势呢？这不一样了，马踩中象不成立，黑方可以走平炮打马，红方也只能同意交换。他要是跑，那黑方就踩车啊，让你吃马，挂脚一将，出将，平炮将，只能垫车。这儿不要着急，先给自己的马离开危险地带，下面就可以打车了。不敢吃，平炮闷死。那有人说他要把士弄走呢？没事黑方可以平炮，肯定是白打。刚才简简单单讲了一下平车捉马的变化，这个挺惨。现场红方走的是近马，黑方重炮打一下。不仅如此，黑方还有强行挂脚踩势的这个手段。红方如果退一步车，还能坚持。现场卧槽一将，黑方出将，然后红方再落势。那这棋没了，因为此时黑方策马扬鞭，一招毙命。司令投了，卧槽就是杀棋，老帅也出不来，唯有称势。黑方平炮一将呢，飞象重炮杀，补士就卧槽将，只剩一个点，平炮再将绝杀，用哪个炮将都行。这盘妙手可不少，感谢亲友们的收看，下期再见，不要忘记关注点赞。